the concern is that, that as this becomes more prevalent, more widespread, there may be places for, there may be instances where people who have needs for emergency medical care that won't have a place to go in time. 사망자가 급증하면서 시신을 운반할 인력도 부족해 텍사스 엘페소에서는 재소자들까지 동원되고 있는 상황입니다. 코로나19 확산세가 걷잡을 수 없게 되자 주정부들은 지난주부터 강도 높은 조치에 들어갔습니다. 뉴멕시코와 오리곤주는 2주간 자택 대피령을 내렸고 미시간주는 3주간 실내 사교 모임과 집단 활동을 중지시켰습니다. The two-week freeze includes limiting restaurants to takeout only, limiting retail, grocery stores, and pharmacies to 75% capacity. 미국에서 인구가 가장 많은 캘리포니아 주는 오늘부터 밤 10시 이후 통행 금지에 들어갑니다. 최소 13개 주가 술집과 식당의 심야 영업 그리고 실내 실외 모임 인원을 제한하는 등 규제 수위를 높이고 있습니다. That people can get home by then, and that they stay home, and those businesses don't resume operations till at least 5 a.m. 지난 봄 코로나19 1차 대유행의 진원지였던 이곳 뉴욕도 이번 재확산의 파고를 비켜가지는 못하고 있습니다. 제가 지금 나와 있는 곳이 정확히 뉴욕시 맨해튼의 어퍼 이스트라는 지역인데요. 이렇게. 제 뒤로 깜깜해서 잘안 보이시겠지만 술집과 음식점 수십 곳이 한데 모여 있는 거리입니다. 뉴욕 주정부도 지난주 금요일부터 밤 10시 이후 술집과 음식점의 실내 영업을 금지했습니다. 지금 시각이 밤 10시를 조금 넘어선 상황인데 보시다시피 음식점들이 실내 영업을 정리하고 있고 또 실외 영업도 정리를 하고 있습니다. 사실 그 야외 영업도 가능은 한데 날씨가 추워져서 사실상 야외 영업도 힘든 상황이죠. 어, 때문에 이번 조치는 밤 10시 이후에는 집에 들어가라는 통행 금지 성격이 아주 강하다고 볼수 있겠습니다. 뉴욕시내 국립학교들은 그제 목요일부터 문을 닫고 모든 수업을 온라인으로 전환했습니다. 뉴욕시의 코로나19 양성률이 학교 폐쇄 기준점이었던 3%를 넘어섰기 때문입니다. 미국 최대 교육부인 뉴욕시의 학교 폐쇄 소식은 수요일 뉴욕 증시까지 끌어내릴 정도로 파장이 컸습니다. 드블라지오 뉴욕시장은 다른 시설들도 추가로 폐쇄할 수 있다고 경고했습니다. It's just a matter of time. It's very likely to be in the next week or two. 당장 다음 주에 최대 명절 추수 감사절이 있어 보건 당국과 주 정부가 코로나19 방역에 더 고비를 재고 있는 겁니다. 대규모 가족 모임으로 자칫 코로나19 확산세가 더 심해지지 않을까 하는 건데 미국 질병통제예방센터는 추수감사절 여행 자제를 권고했습니다. Our big threat for transmission is not the public square. It's small family gatherings, family gatherings where people become more comfortable. They remove their face mask and they get together. 하지만 최소 10개 주 이상은 여전히 마스크 의무화를 꺼릴 정도로 코로나19 확산에 소극적으로 대응하고 있어 주정부들의 이런 제각각 조치가 얼마만큼의 효과를 낼수 있을지는 미지수입니다. 전면적인 국가 봉쇄가 필요하다는 주장도 일각에서는 그래서 나오고 있지만 바이든 당선인의 코로나19 대응도 국가 봉쇄가 아닌 마스크 의무화와 백신 공급에 초점이 맞춰져 있습니다. And so there's no circumstance which I can see would require a total national shutdown. I think that would be counterproductive. 미국 성탄을 상징하는 뉴욕 록펠러 센터 앞 성탄 트리도 올겨울도 어김없이 이렇게 다음 달 불을 밝힐 채비를 하고 있습니다. 올 성탄 가장 큰 선물은 코로나19 백신일 거라는 얘기도 나오고 있는데 이 백신과 함께 겨울을 버텨내면 내년은 활기찬 봄을 맞이할 수 있을 거라는 이른바 백신 낙관론과 아직은 아무것도 확실한 게 없다는 신중론이 팽팽한 상황입니다. 뭐가 됐든 가장 중요한 건 내년 봄까지 코로나19 확산을 얼마나 잘 막아내느냐는 겁니다. 뉴욕에서 한보경입니다.